விடநேர்களுக்கு வணக்கம் என்னாலும் நல்லால் இன்னால் பொண்ணாலுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் டே இந்த ஒயின் எல்லாம் எவ்வளோக்கு அளவு பழசாகுதோ அந்த அளவுக்கு கிரேஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயத்துக்கு பழசாக பழசாக கிரேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பைக்ஸுக்கு தான் கிளாசிக் பைக்ஸ் விண்டேஜ் பைக்ஸ் தான் அப்படியான கிளாசிக் பைக்ஸ் விண்டேஜ் பைக்ஸ்க்கு ரைடர்ஸோட இன்றைக்கி கொல்லிமலை வந்திருக்கிறோம் வாங்க ரைடு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வண்டிக்கும் <laughs> எஸ்டி ரோட் கிங் அப்படிங்கிற பேர் அந்த பேரே வந்து இது மாதிரி கெத்தாக இருக்கும் ரோட் கிங் அப்படிங்கிறது ஸோ வாங்கினேன் வாங்கி நான் வாங்கும்போது எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா பழைய வண்டி வாங்குறாங்க என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேசினாங்க ஸோ ரீஸ்டோர் பண்ணேன் த்ரீ இயர்ஸாக ரைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சென்னை ரோரிங் ரைடர்ஸ் அப்படின்னு எஸ்டி ஜாவா தனியாக கிளப் இருக்குது ஸோ வி ஹாவ் அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பீப்புள்ஸ் இது சின்ன பொருள் போச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து விண்டேஜ் ஸோ ஸ்பேர்ஸ் அவைலபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி எங்களுக்கு சின்ன பொருள் ஒரு சின்ன கார்பெட் சின்ன சின்ன விஷயம் போயிடுச்சுனால நாங்கள் அவ்வளோ வெயிட் பண்ணோம் அவ்வளோ அலையணும் ஆளோ ஆளோ ஒரு இந்தியா நாங்கள் கனெக்ட் வச்சு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு பொருள் கலைகிறோம் ஸோ அதோட வழி தெரியும் எங்களுக்கு ஸோ இந்த வண்டி உங்களுக்கு ரொம்ப பொறுமையாக கற்றுக் கொடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு அதை படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி நான் இப்போ ஓட்டிகிட்டு போவேன் முன்னாடி ஜெனரேஷன் வயசானவர் ஒருத்தர் இருப்பார் ஒரு டாக்ஸிக்கார் அந்த வண்டியை பார்த்தாங்கன்னா ஐ ஹவ் டிட் மெனி ரைட்ஸ் இன் தட் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு ஆசையாக இருக்கும் அது வந்து அது ஒரு மரியாதையை கொடுக்கும் அந்த வண்டி ஸோ இந்த வண்டி எங்கள்கிட்ட இருக்குன்னா அது எங்கள்கிட்ட இருக்கும் இந்த அந்த இது இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி அது எங்களை விட்டு போகாது இந்த வண்டியெல்லாம் ரைட் பண்ணுறது ஒரு பேஷனாக இருக்கலாம் ஆனால் பில்ட் பண்ணது எமோஷன்ஸ் ஆகும் இதை நான் சொல்லலை யார் சொல்கிறான்னு பாருங்கள் என் பேர் திலீப் குமார் நான் பேசிக்காக ஒரு மெரைன் இன்ஜினியர் செயலர் நான் கப்பல் வேலை செய்கிற இன்ஜினியர் நானும் என் ஒய்ஃபோ ஆபிரி மார்க்கெட்டில் இப்போ இப்போ வண்டியில் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு வயசானவங்க ரெண்டு கப்பல் வந்து எங்களை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த வண்டியை பற்றி அவ்வளோ பெரியமா அவர் அந்த பாசிச்சில் அவர் அவ்வளோ ஒரு இதுவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் நாங்கள் எங்கேஜில் அவங்களும் லவ் மேரேஜ் தான் ஸோ அவங்க எங்கேஜில் எப்படியெல்லாம் அந்த பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணாங்க அவங்க பசங்க எப்படி அந்த டேங்க்லேயெல்லாம் படுக்க வச்சு குழந்தைங்களை எழுத்து ட்ராவல் ஸோ அந்த வண்டி அவங்க சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு பெருமையாக இருந்தது இந்த வண்டி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வண்டி வச்சு ஒரு பெருமையான விஷயம் தான் எவ்வளோ பிரச்சனை எவ்வளோ மனக்கலவு எவ்வளோவோ இருந்தாலும் ஒரு ரைட் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட சேஃபாக ஒரு லாங் ரைட் போயிட்டு வாங்கலாம் அது எஸ்டியில் போயிட்டு வாங்க பாருங்கள் அந்த ரிலாக்ஸேஷனே தண்ணி என் 
வைஃப் டெலிவரிக்கு ஒரு லக்கீலி ஆண்டி நான் சரி வா பைக் டிரைவ் போகலாம் சரி கூட்டு போய் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் பக்கம் தான் ஹாஸ்பிட்டல்னா பைக்கில் உட்காந்து உட்கார வச்சு தான் கூட்டே போனேன் போய் ஜஸ்ட்டு செக்அப் போனால் டாக்டர் அட்மிட் ஆகுனா என் குழந்தை அன்னைக்கே டெலிவரி ஆகிட்டான் அந்த வண்டி மேலே அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான மூமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது ஃப்ரம் சென்னை பட் ஹவர் நாங்கள் இங்கே வந்த உடனே இந்த வெஹிக்கிள்லாம் பார்த்த உடனே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அஸ் வெல் அஸ் இவ்வளோ பழைய வண்டிங்களாம் இவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அதை குழந்த மாதிரி பாதுகாத்து அதுக்கு அவ்வளோ டைமிங் லைஃப்பில் அதுக்கு அவ்வளோ டைமிங் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் ஆஃப் திஸ் பாய்ஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் திஸ் ஈவெண்ட் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் தெம் எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ் தாண்டி டூ கேலையும் ரோட்ஸை ரூல் பண்ணுதுன்னா எஸ்டி ஜாவாலாம் ரியலி எ சூப்பர் ஸ்டார் தான் எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ் ஓகே இந்த டூ கே யூத்ஸ் எப்படி அது வளர்ந்துச்சு எல்லாருட்டையும் மோஸ்ட்டாக இந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி லேட்டஸ்ட் வண்டி எல்லாமே இருக்குது நாங்கள் எல்லாருமே எல்லாத்தையும் ஓட்டியிருக்கோம் பட் இதில் வர அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த தம்ப் எதுலேயுமே வராது ஆக்சுவலி க்ரூசர் பைக் இதோடைய சஸ்பென்ஷன் இந்த ஃபோர்க்கோடைய அமைப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெல் டிசைன் ஃபார் க்ரூசிங் ஓகே ஸோ இட்ஸ் அ க்ரூசர் பைக் இது ஹில் ஏறுறதுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை லாங் ட்ரைவுக்காக இருக்கட்டும் அவ்வளோ ஆஃப் ரோடாக இருக்கட்டும் இட்ஸ் அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் பைக் இங்கே அந்த சிட்டிங் போஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைரேஸ் ஹேண்ட் ஹேண்டில் பார் அந்த ஃப்ரேமே ஒரு அமைப்பே வந்து நமக்கு நிமித்தி நம்ம உட்கார வச்சிடும் அந்த காலத்தில் வந்திருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு விண்டேஜ் வண்டி ஓடுக்குன்னா அது எஸ்டி தான் அப்போ அந்த காலத்தில் என்ன மாதிரி என்ன டெக்னாலஜி இருந்திருக்கும் பாருங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்காது இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரு ஹாஃப் மெக்கானிக் அரை மெக்கானிக் எங்கேயோ ஒரு இடம் போகிறோம்னா சின்னதாக ஒரு பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யும் எல்லா வண்டியிலுமே டூல்ஸ் இருக்கும் சின்னதாக ஸ்பேர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க மினிமமாக எங்கள் ஃபுல்லாக டூல்ஸ் தான் ஒரு இருபது கிலோ இருக்கும் டூல்ஸ் ஸ்பேர்ஸ் தான் எங்களோட கம்பெனியோட மோட்டோவே ஃபார் ஹவர் பைக் ஃபார் ஹவர் வேல்யூ அது வந்து சும்மா அவங்க எழுதி வைக்கல உண்மையிலே ஃபார் ஹவர் பைக் ஃபார் ஹவர் வேல்யூ தான் அதனால தான் இன்றைக்கும் நாங்கள் ரோட்டில் இந்த வண்டி ஓடிட்டுருக்கோம் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம கொடிமலை ரீச் பண்ணிட்டோம் என்னோடய சீனியர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி வண்டியெல்லாம் மலைக்காகவே தயாரிச்சது அப்படின்னு அதை நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன் செம்மையாக இருந்துச்சு பைக் ரைடர்ஸ் அப்படின்னாலே அவங்க என்ன பா ஜாலியாக ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஒவ்வொரு ரைடுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டோரி அந்த பைக்கோட அவங்க க எமோஷனாக கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதும் இதெல்லாம் யாரும் அதை பற்றிலாம் யோசிக்கிறது முக்கியமாக வின்டேஜ் பைக்ஸ் கிளாசிக் பைக்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்கலாம் அவங்களுடைய மனநிலை பற்றிலாம் யாருக்கும் தெரியறது இல்லை என்ன பழச கட்டிக்கிட்டு இது பண்ணுறான் அப்படின்னா பட் அதெல்லாம் மீறி அவங்களாம் எவ்வளோ ஆசை ஆசையாக அந்த பைக்ஸை ரசித்து ரசித்து ஓட்டுறாங்க இன்னொன்று அதை எப்படி ஒரு டிசிப்ளினாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நம்ம ட்ரைவில் தெரிஞ்சுருக்கோம் அனைவரும் இன்புட் எடுப்போம் வாழ்த்துக்கள் இப்படிக்கு நான் ராஜ்